നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണ് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന മാൻഹാട്ടൻ ദ്വീപിൽ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ എന്ന ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങൾ ഒരു കാലത്ത് അമേരിക്കയുടെ അഭിമാനമായി നൂറ്റിപ്പത്ത് നിലകളിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിന്നിരുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇന്ന് ആ ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങളില്ല അതിൻ്റെ തകർന്ന അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാന്തി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അത് തകർന്നു വീണതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ട് പോയ വായിച്ചിട്ട് പോയ ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർന്നു വീണ ആ ദിവസത്തിൻ്റെ കഥകൾ ഓർത്തു അല്പം വിശദമായിട്ട് ആ ദിവസം ആ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് അന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് ആരംഭിച്ച സംഭവ പരമ്പരകളുടെ വിവരണം പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചിട്ട് പോലുമില്ലാത്ത സഫാരിയുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായിരുന്നു ആ ദിവസം നടന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ അമേരിക്കയുടെ രണ്ട് അത്ഭുത ഗോപുരങ്ങൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ബുർജ് ഖലീഫയൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങൾ അത് തകർക്കാനുള്ള വലിയൊരു ഗൂഢാലോചന മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു അത് മുഹമ്മദ് അത്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൂത്രധാരൻ പ്രധാന വ്യക്തി അദ്ദേഹം അതിന് പിന്നിൽ നടത്തിയ ഒരുക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ വിശദമാക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് രാവിലെ മുതൽ ആ മുഹമ്മദ് അത്തയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇരുപതിലേറെ ആളുകളും ചേർന്ന് നടത്തിയ നാല് വിമാനങ്ങൾ അമേരിക്കയുടെ പല വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് റാഞ്ചി എടുത്ത് നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദമായ കഥ പറയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളും യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളുമാണ് ഇവർ റാഞ്ചി എടുത്തത് അതിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് വിമാനം അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് പതിനൊന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ ലെവൻ അത് അമേരിക്കയിലെ വടക്കൻ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറെ ഒരു പട്ടണമായ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നാണ് റാഞ്ചി എടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഫ്ലൈറ്റ് നമ്പർ നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എയർലൈൻ വിമാനവും ഇതേ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്നാണ് റാഞ്ചി എടുത്തത് ഇത് രണ്ടും ഏതാണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് പറക്കാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിന്ന വിമാനങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഈ ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങൾ ഇടിച്ചു കയറിയ വിമാനങ്ങൾ മാത്രമല്ലാതെ വേറെയും രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ അതിലൊന്ന് പെൻറ്റഗണിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ സിരാ കേന്ദ്രം നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയാവുന്ന പെൻറ്റഗണിലേക്ക് ഇടിച്ചിറക്കി ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം ആളുകൾ മരിച്ച വലിയൊരു ദുരന്തത്തിന് കാരണമായത് അതിലൊരു വിമാനമാണ് മറ്റൊന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പറക്കുകയായിരുന്നു വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി അങ്ങനെ പറന്ന വിമാനം പക്ഷേ വൈറ്റ് ഹൗസിലെത്തിയില്ല അതിനു മുമ്പ് തന്നെ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരും ഈ ഈ ഭീകരരുമായി വിമാനത്തിനുള്ളിൽ വെച്ച് ഏറ്റുമുട്ടി മരണം സുനിശ്ചിതമായി നിന്നപ്പോഴും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വിമാനം ഇടിച്ചു കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ മരണം മരിച്ചാലും എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഇവരുമായിട്ട് വിമാനത്തിനുള്ളിൽ പോരാടി ഒടുവിൽ ആ വിമാനം പിറ്റ്സ്ബർഗ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ഒരു വനത്തിൽ തകർന്നു വീഴുകയുണ്ടായത് ഇങ്ങനെ നാല് വിമാനങ്ങളാണ് ആ ദിവസം രാവിലെ ഏതാണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിനിടയിൽ റാഞ്ചപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കഥകളിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് ആ വിശദമായ ടൈം ലൈനിലേക്ക് മിനിറ്റ് ബൈ മിനിറ്റായ കഥകളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മുഴുവൻ സമയവും കൃത്യമായി ഇങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പല ആളുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംഭവങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാനൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നു ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിലെ ഗായകൻ എന്ന പുസ്തകം ഈ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിലെ ഗായകനിൽ ഞാൻ അമേരിക്കയിലൂടെയുള്ള എൻ്റെ ആദ്യ യാത്രയുടെ വിശദമായ അനുഭവങ്ങൾ എഴുതിയതോടൊപ്പം ഈ സമയക്രമം ഈ ദിവസം അന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള വിശദമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് അതിലൂടെ ഞാനൊന്ന് കടന്നു പോകാം അതിനെ ഒന്ന് ആധാരമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കഥ പറയുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകർ അത്ഭുതത്തോടെ ചിന്തിച്ചേക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത്രയേറെ സുരക്ഷയുള്ള വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ സാധ്യമാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയേറെ സുരക്ഷയുള്ള അമേരിക്കയിൽ സാധ്യമാകുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് മുമ്പ് അമേരിക്കയിലെ വിമാനയാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രെയിൻ യാത്ര പോലെ ലളിതമായിരുന്നു വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വിമാനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കയറാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്തിനേറെ പാസഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരെ സി ഓഫ് ചെയ്യാൻ വിമാനത്താവളത്തിൽ
അവർ പോർട്ട്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കയറി പരിശോധനയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കയ്യിൽ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കയറിയിരുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ തോക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു കഠാരകളുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണീർവാതകത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അവർ വിമാനത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറുന്നത് ഒരു പരിശോധനയിലും ഇതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടില്ല അവർ ബോസ്റ്റണിൽ വന്നിറങ്ങുന്നു ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് പോകുന്ന അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് പതിനൊന്നിലേക്കാണ് ഇവർ മാറി കയറുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ തീരെ പരിശോധനയില്ല കാരണം മറ്റൊരു എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പരിശോധിച്ച് കയറ്റി വിട്ടവരാണ് അവർ ട്രാൻസിറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ സു സുഗമമായിട്ട് ഈ ആയുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് പറക്കേണ്ട അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് ലെവലിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുന്നു ഈ അത്തയും അത്തയോടൊപ്പം അല്ല ഒമാറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളും ഇവ രണ്ടുപേരാണ് പ്രധാനികൾ മാത്രമല്ല അവരുടെ കൂടെ വേറെ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ആ എയർപോർട്ട് വിളിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരും കൂടെ ഈ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിലേക്ക് കയറുന്നു കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവർ യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിൽ അതും ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് പറക്കുന്നതാണ് അതും ഈ ബോസ്റ്റൺ എയർപോർട്ടിൻ്റെ മറ്റൊരു ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു അഞ്ചാളുകളുണ്ട് അവരുമായിട്ടും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഫോണിൽ മൊബൈൽ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് എല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിലേക്ക് അവരും കയറുന്നു അപ്പോൾ ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഇടവേളകളിൽ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് പറക്കേണ്ട രണ്ട് വിമാന കമ്പനികളുടെ രണ്ട് വിമാനങ്ങളിൽ ഈ രണ്ട് തീവ്രവാദ സംഘങ്ങളും കയറി പറ്റിയിരിക്കുന്നു നിശ്ചിത സമയത്തേക്കാൾ പതിന പതിനാല് മിനിറ്റ് വൈകി അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് പതിനൊന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് പതിനൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന മുഹമ്മദ് അത്ത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൻ നാല് സഹായികളോട് കയറിയ ആ വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് ഫ്ലൈറ്റ് പതിനൊന്നിൽ നിന്നും ബോസ്റ്റണിലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സെൻറ്ററിലേക്ക് ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂ കമ്മ ഫ്ലൈറ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എല്ലാം പോകുന്നുണ്ട് എല്ലാം സ്മൂത്താണ് പക്ഷേ എട്ട് പതിനാലായപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് എട്ട് മണിക്ക് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത വിമാനത്തിൽ നിന്ന് എട്ട് പതിനാലായപ്പോഴത്തേക്കും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോൾ സ്റ്റേഷനുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്നു അതായത് അത്ത മുഹമ്മദ് അത്തയും നാല് സഹായികളും കൂടെ കയറിയ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് വിമാനം ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് പറക്കുന്ന വിമാനം അത് പറക്കുന്നത് ബോസ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് വടക്ക് കിഴക്കുള്ള അമേരിക്കയുടെ വടക്ക് കിഴക്കുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് അവിടെ നിന്ന് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ഡയഗണലായിട്ട് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള ലോസ് ആഞ്ചലസിലേക്ക് ഇത് പറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പറക്കുമ്പോൾ പറക്കുന്ന ദിശയിൽ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അധികം താമസിയാതെ കുറച്ചുകൂടെ തെക്കുവശത്തായിട്ടാണ് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി അത് നമ്മൾ ആ ഭൂമിശാസ്ത്രം ഓർത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് പറന്ന് പുറപ്പെട്ട് പതിനാല് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ നഷ്ടമാകുകയാണ് എന്താ സമയം അതായത് വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് അധികം താമസിച്ചത് തന്നെ കാരണം ഈ ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ അധികം ദൂരം ഇല്ല ന്യൂയോർക്കിൽ എത്താൻ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്ഷൻസ് നടത്തണം അപ്പോൾ ആ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമെല്ലാം പോയി അതായത് ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഈ ഭീകരവാദികൾ പൈലറ്റിൻ്റെ കോക്പിറ്റിൽ ഇടിച്ച് കയറി അവിടെ കൺട്രോൾ സ്ഥാപിച്ച് കഴിഞ്ഞു എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യതകളും ഓഫാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ എട്ട് പതിനഞ്ച് തന്നെ ബോസ്റ്റണിലെ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സംഘം അതായത് അൽ ഷാഹി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ സംഘം യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഫ്ലൈറ്റിൽ ലോസ് ആഞ്ചലസ് ലക്ഷ്യമാക്കി അവരും പറന്നു തുടങ്ങുന്നു ഈ രണ്ട് വിമാനത്തിനും പറക്കേണ്ട ഒരേ ദിശയിലാണ് കാരണം ഒരേ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരേ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പറക്കുന്ന രണ്ട് വിമാനങ്ങളാണ് അതും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഈ സമയത്ത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എട്ട് പത്തൊമ്പതാകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ലെവൻ അതായത് ആദ്യം പറന്നു ഉയർന്ന മുഹമ്മദ് അത്ത നേതൃത്വം നടക്കുന്ന ഭീ നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഭീകരവാദികളുള്ള ആ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എയർഫോൺ കോള് അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ കിട്ടുകയാണ് അതിങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് കോക്പിറ്റുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല കോക്പിറ്റ് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇൻ്റർകോമിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കോക്പിറ്റിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻ്റ് എയർ ഹോസ്റ്റസുമാർ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പൈലറ്റുമായിട്ട് പൈലറ്റ് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ
ബോസ്റ്റണിൽ അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു എന്തോ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അതിവേഗം താഴ്ന്നു പറക്കുകയാണ് ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആമി സീനിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ജനലിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജലം കാണുന്നുണ്ട് കടലാണ് ഞാൻ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കാണുന്നു ഒന്ന് നിർത്തി അവൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വളരെ താഴ്ന്ന് പറക്കുകയാണ് വളരെ വളരെ താഴ്ന്നാണ് പറക്കുന്നത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വളരെ താഴെ എത്തിയിരിക്കുന്നു സെക്കൻഡുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുവതിയുടെ പതിഞ്ഞ ശബ്ദം കേട്ടു ഓ എൻ്റെ ദൈവമേ ഈ വിളി അവസാനിച്ചതോടൊപ്പം ഭീകരമായൊരു പൊട്ടിത്തെറിയുടെ ശബ്ദം മുഴങ്ങുന്നു പ്രകമ്പനം കൊള്ളിച്ചൊരു ശബ്ദം എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിന് ഫ്ലൈറ്റ് ലെവൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങളിൽ വടക്കു ഭാഗത്തുള്ളതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് നിലകൾക്കിടയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നു നൂറ്റിപ്പത്ത് നിലകളുള്ള ആ കെട്ടിടം ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകൾ നില മുതൽ അടിത്തട്ട് വരെ ഒന്ന് ഒലയുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ ഇന്ധനം ഭീകരമായി തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി ഈ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് വരെയുള്ള നിലകളുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു അവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ താഴേക്കിറങ്ങാൻ കഴിയാതെ അവർ തീ ആളിക്കത്തുമ്പോൾ ഏവിയേഷൻ ഫ്യൂവൽ നിറച്ച ഒരു ഒരു മിസൈല് പോലെ ഈ കെട്ടിടത്തിൽ തറച്ചു കയറി പൊട്ടിച്ചേറിയ ഈ വിമാനത്തിൻ്റെ തീജ്വാലകൾക്കുള്ളിൽ ഇവരിങ്ങനെ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു അതിൻ്റെ കഥകൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വിമാനം പോയി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൽ ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്നതുവരെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഈ എട്ട് നാൽപ്പത്തി ആറിന് ചെന്ന് ഇടിച്ച ഈ വിമാനം ഇടിച്ച് കത്തിയതോടു കൂടി പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് വരെ ആ കെട്ടിടം നിന്ന് കത്തി പത്ത് എട്ട് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് അത്രയും സമയം എടുത്തു ഏതാണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സമയത്തിന് ശേഷമാണ് യു ഈ വടക്കേ ഗോപുരം ഇടിഞ്ഞ് താഴേക്ക് വീഴുന്നത് ഈ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ നാനൂറോളം ആളുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി ഈ നൂറ്റിപ്പത്ത് നിലയുടെ താഴേക്ക് വീണ് ആ കൽമൈതാനത്ത് ചെതറി തെറിച്ചു പോയിന്ന് അതിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ആളുകളിൽ നിരപരാധികളായി തങ്ങൾ എന്തിനാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ എന്തിനാണ് മരിക്കുന്നതെന്നറിയാതെ ഈ നിമിഷം വരെ സ്വസ്ഥമായ കുടുംബജീവിതം നയിച്ചവർ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നേഴ്സറിയിലാക്കിയിട്ട് വന്നവർ കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആയമാരെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ഷിഫ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് ആ കുഞ്ഞിനെ താലോലിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരുന്നവർ കാമുകൻ്റെ ഫോൺ കോള് കാത്തിരുന്നവർ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കാണാൻ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് പോകാമെന്ന് കാത്തിരുന്നവർ പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം തിരിച്ചെത്തുന്ന ഭർത്താവിനെ ഓർത്ത് കാത്തിരുന്ന ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും യാതൊരു തരത്തിലും ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന നാനൂറ് ആളുകളാണ് താഴേക്ക് വിളിച്ച് തറി വരിച്ചത് കൂടാതെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞു വീണപ്പോഴും ഈ വിമാനത്തിലുള്ള യാത്രക്കാരായും ഈ മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചാമ്പലായി തീർന്നത് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ടായപ്പോഴേക്കും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആദ്യ ടെലിവിഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരുന്നു ഡബ്ല്യു എൻ വൈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നൊരു ചാനലാണ് ഇത് ആദ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അവർക്കത് ആകസ്മികമായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ മേയറിൻ്റെ എലക്ഷൻ നടക്കുകയാണ് മേയർ പദവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ രാവിലെ തന്നെ നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നഗരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ എവിടെ നിന്നാലും കാണാവുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുത നിർമ്മിതിയാണല്ലോ വലിയ ഉയരമുള്ള നിർമ്മിതി അപ്പോഴാണ് എല്ലാ എല്ലാ ലൈവ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവതാരകൻ ജിം റിയാനോട് അവൻ്റെ റിപ്പോർട്ടർ ഡി കൊലിവർ പറയുന്നു ജിം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു വിമാനം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തെക്കൻ ഗോപുരത്തിൽ ഇടിച്ചു കയറി അത് തെക്കൻ ഗോപുരം എന്ന് തെറ്റിച്ചാൽ പറയുന്നത് ശരിക്കും അത് വടക്കൻ ഗോപുരമാണ് ഇവർക്കത് അവിടെ നിന്ന പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് അവർക്കത് പിടിക്കിട്ടാത്തതാണ് ഇതാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് അതായത് പിടിച്ചു കയറി ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിറ്റിനകം ലോകത്തിലേക്ക് ആദ്യം പോയ റിപ്പോർട്ട് ഇതാണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ദുരന്തങ്ങൾ ദൃശ്യമായി ആദ്യമായി ടെലിവിഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് എട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനാണ് സി എൻ എല്ലാണ് അതായത് മിനിറ്റുകൾക്കകം ഇതെല്ലാം ലൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് സംപ്രേഷണം ചെയ്തോടൊ ദൃശ്യത്തോടൊപ്പം സീനൻ അവതാരകൻ കരോൾ ലീൻ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് മനസ്സുലയ്ക്കുന്ന ഒരു ദൃശ്യമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ
എട്ട് അൻപത്തി രണ്ടായി അപ്പോഴത്തേക്കും അതായത് ആദ്യത്തെ വിമാനം ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചോറ് മിനിറ്റേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഫ്ലൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവിലെ ഒരു അറ്റൻഡിന് സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള യുണൈറ്റഡ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ഓഫീസിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വിമാനം തീവ്രവാദികൾ തട്ടിയെടുത്തതായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു അയാൾ പറയുന്നു രണ്ട് പൈലറ്റുമാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് അറ്റൻഡൻറ്റിന് കുത്തേറ്റു റാഞ്ചുകളാണ് ഇപ്പോൾ വിമാനം പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എട്ട് അൻപത്തി മൂന്നിന് ഓട്ടീസ് എയർഫോഴ്സ് ബേസിൽ നിന്നും എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയർന്നു ഫ്ലൈറ്റ് പതിനൊന്നിൻ്റെ ഗതി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇവരെ വിടുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഫ്ലൈറ്റ് പതിനൊന്ന് ഈ ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങളൊന്നും ഇടിച്ചു കയറി കഴിഞ്ഞൊന്നും തീ പിടിച്ചു എന്നുള്ളത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അവർ ഈ വിമാനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതിനെ വേണ്ടി വന്നാൽ വെടിവെച്ച് താഴെയിടാൻ വേണ്ടി എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ വിമാനങ്ങൾ സജ്ജമായിട്ട് പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ന്യൂയോർക്കിന് ചുറ്റും എട്ട് അമ്പത്തഞ്ചിന് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തെക്കൻ ഗോപുരത്തിലെ എല്ലാ നിലകളിലും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഉച്ചഭാഷണങ്ങളിലൂടെ ഒരു അറിയിപ്പ് വരുന്നു തെക്കൻ കെട്ടിട സുരക്ഷിതമാണ് ഓഫീസ് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി വരാൻ തങ്ങളുടെ സീറ്റുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്നാൽ ഈ ഓഫീസിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലും ബാൽക്കണിയിലും ഒക്കെ ഇറങ്ങി നിന്ന് വരുന്ന ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേട്ടില്ല കാരണം ഓഫീസ് മുറികളിലേക്കാണ് ഈ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് ചെല്ലുക ഇങ്ങനെ അനൗൺസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമാണ് മെറ്റേ കെട്ടിടത്തിനാണ് മെറ്റേ ടവറാണ് തീ പിടിച്ചെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ചിലർ ഈ മുന്നറിയിപ്പ് എല്ലാം അവഗണിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയും എമർജൻസി വഴിയും താഴേക്ക് കുതിച്ചു അപ്പം ഈ മൊത്തം പാനിക്കായി രക്ഷപ്പെടണോ ഈ രണ്ടാമത്തെ കെട്ടിടത്തിലും വന്നൊരു വിമാനം ഇടിക്കുന്നു ഒരു പ്രതീക്ഷ ആർക്കുമില്ല അവരങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ മാത്രം ഇതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ച് ഈ വിമാനം ഇടിക്കാത്ത കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയ ആ സമയമായപ്പോഴേക്കും ഈ സമയത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് എവിടെയായിരുന്നു എട്ട് അൻപത്തഞ്ചിന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ജോർജ് ബുഷ് ജോർജ് ബുഷ് ജൂനിയർ ഈ സമയത്ത് ഫ്ലോറിഡയിലെ സരസാതയിലുള്ള എം ഐ ബുക്കർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലാണ് തൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ചട്ടപ്പടിയുള്ളൊരു സന്ദർശനത്തിയതാണ് ഈ സമയം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപദേഷ്ടാവ് കാൾ റോഫ് ഇരട്ട എഞ്ചിനുള്ളൊരു വിമാനം വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നതായി ബുഷിനെ അറിയിച്ചു ബുഷ് ഉടനെ തന്നെ വൈറ്റ് ഹൗസിലുള്ള ദേശീയ സുരക്ഷ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് കോണ്ടലിസ റൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു ഇടിച്ചതൊരു കൊമേർഷ്യൽ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്നും അതായത് യാത്രക്കാരുമായി പോയൊരു വിമാനമാണെന്നുള്ള വിവരം കിട്ടുന്നു അതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഒൻപത് മണിയായപ്പോൾ കണക്ടിക്കട്ട് അതായത് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ വടക്കുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കണക്ടിക്കട്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ താമസിക്കുന്ന ലീ ഹാൻസൺ എന്ന ഒരാൾക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മകൻ പീറ്ററിൽ നിന്നും ഒരു സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നു അച്ഛ ഡാഡ് സ്ഥിതിയാകെ മോശമാകുകയാണ് വിമാനത്തിലെ സ്റ്റുവേർഡിന് കുത്തേറ്റു റാഞ്ചികളുടെ കൈവശം കത്തിയുണ്ട് ടിയർ ഗ്യാസ് ഉണ്ട് വിമാനം ഇങ്ങനെ ചാഞ്ചാടിയാണ് പറക്കുന്നത് യാത്രക്കാരൊക്കെ ഭയന്നിരിക്കുകയാണ് പൈലറ്റല്ല ഇപ്പോൾ വിമാനം പറത്തുന്നതാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അവർ വിമാനം ചിക്കാഗോയിലേക്ക് പറത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു കെട്ടിടത്തിന് നേരെയാണ് പറക്കുന്നത് ഡാഡി വിഷമിക്കാതിരിക്കൂ അത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഫോണിന് ഡിസ്കണക്റ്റ് ആവുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലവിളി മാത്രം ആ ഫോണിലൂടെ കേൾക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതാവുന്നു ഒൻപത് മൂന്നിന് ഫ്ലൈറ്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തെക്കേ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്നു അതിൻ്റെ എഴുപത്തെട്ടിനും എൺപത്തിനാലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള നിലകളിലേക്കാണ് ഇടിച്ചു കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാ ചാനലുകളും അലേർട്ടായി അമേരിക്ക മുഴുവൻ വാർത്തയായി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ വടക്കേ ഗോപുരത്തിൽ വിമാനം ഇടിച്ചു കയറിയെന്ന് എല്ലാ ചാനലുകളും അല്ലാത്ത ക്യാമറകളും ഒക്കെ ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ഇങ്ങനെ കയറി വന്ന് തെക്കേ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുന്ന കാഴ്ച അതോടെ സ തൽസമയം ലോകം മുഴുവൻ രണ്ടാമത്തെ വിമാനം ഇടിച്ചു കയറുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ഞെട്ടി തരിച്ചു പോയി ആദ്യത്തെ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതൊരു ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല ഇത് പ്ലാൻഡ് ആയ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് അമേരിക്കയോ ലോകോ ഇന്നുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത പുതിയൊരു ടെക്നോളജിയിൽ ഇന്ധനം നിറച്ചൊരു വിമാനത്തെ മിസൈലാക്കി മാറ്റി ഈ ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങൾക്കുള്ള
എഫ് ബി ഐ ഡയറക്ടർ റോബർട്ട് മുള്ളർ എന്നിവരൊക്കെ ആയിട്ട് ബുഷ് ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഒമ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് വൈറ്റ് ഹൌസിലെ സിറ്റുവേഷൻ റൂമിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ സ്പെഷ്യൽ അസിസ്റ്റന്റ് റിച്ചാർഡ് എ ക്ലാർക്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നു സി ഐ എ എഫ് ബി ഐ രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര നിയമ പ്രതിരോധ വകുപ്പുകൾ ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നിവയുടെ മേധാവികളെല്ലാം ചർച്ച പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് ഇരുപത്തിയാറിന് ഫെഡറൽ ഏവിയേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ രാജ്യത്തെ വിമാന സർവീസുകളെല്ലാം നിർത്തിവെക്കാൻ ഉത്തരവിടുന്നു യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ എല്ലാ മിലിറ്ററി ബേസുകളിലേക്കും മുന്നറിയിപ്പ് സന്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നു തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കാനും ആക്രമണം ഏത് നിമിഷം ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പ്രമുഖ നഗരങ്ങളും രാജ്യത്തിൻ്റെ സുപ്രധാനമായ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം അവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ള മെസ്സേജ് എല്ലാ മിലിറ്ററി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഈ സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും പോകുന്നു ഒമ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബുഷിൻ്റെ വാഹന വ്യൂഹം ബുക്കർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ നിന്നും ബ്രാൻഡൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ വിമാനമായ എയർഫോഴ്സ് വണ്ണിൽ വണ്ണിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒമ്പത് മുപ്പത്തേഴിന് അമേരിക്കയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റിനെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഭൂഗർഭ ബങ്കറിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ഒമ്പത് മുപ്പത്തേഴിന് മൂന്നാമതൊരു വിമാനം തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ടു ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലെ മൂന്നാമത്തെ വിമാനം തട്ടിയെടുക്കപ്പെടുന്നു അത് പെൻറ്റഗണിൽ അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷാ ആസ്ഥാനത്ത് അവരുടെ ഡിഫൻസിൻ്റെ അവരുടെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അവരുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വിമാനം ഫ്ലൈറ്റ് സെവൻറ്റി സെവൻ ഇടിച്ചു കയറുന്നു വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അറുപത്തിനാല് പേരും നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പെൻറ്റഗണിലെ ജീവനക്കാരും തലസമയം മരിക്കുന്നു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തിനാല് ആയപ്പോഴത്തേക്കും വൈറ്റ് ഹൌസിൽ നിന്നും ക്യാപിറ്റോൾ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നും ഒക്കെ അമേരിക്കയുടെ ആസ്ഥാനമാണ് തലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടണിലെ ക്യാപിറ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പാർലമെൻറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് വൈറ്റ് ഹൌസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഇവിടെ നിന്നും ആളുകളെ മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിപ്പിച്ച് അടച്ചു പൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അതായത് ആദ്യത്തെ വിമാനം ഇടിച്ച് ഒറ്റ മണിക്കൂറിനകം അമേരിക്കയുടെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ വ്യോമ മേഖല മുഴുവൻ പൂർണ്ണമായി അടച്ചു പൂട്ടുന്നു അങ്ങോട്ട് പറ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളും തൊട്ടടുത്തുള്ള വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇറക്കിയിരിക്കണമെന്ന് കർശന നിർദ്ദേശം ഇറക്കാത്ത വിമാനങ്ങളെ അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് വെടിവെച്ചിടും എന്നാണ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ പറക്കുന്ന വിമാനങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് ഇനി ഇടിച്ചു കയറാൻ പോകുന്ന ഭയത്തിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടം അപ്പം പറക്കുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളും നിലത്തിറക്കിയിരിക്കാൻ ഉത്തരവ് കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ വിമാനങ്ങളും നിലത്തിറക്കുന്നു ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ച് ആയപ്പോഴത്തേക്കും പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പ്രത്യേക വിമാനം എയർഫോഴ്സ് വൺ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് സാരസാത്തയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുന്നു പറന്നുയർന്നെങ്കിലും ഇവർ കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ പ്രസിഡന്റുമായിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും വൈറ്റ് ഹൗസ് അടച്ചു പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു ഏത് നഗരവും ഏത് സമയവും ആക്രമിക്കപ്പെടാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലക്ഷ്യം അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എയർഫോഴ്സ് വൺ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള വിമാനമാണ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ കോൺഫറൻസ് നടത്താൻ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റികൾ നടത്താൻ ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്താൻ ദിവസങ്ങളോളം താമസിക്കാൻ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റികളാണ് എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനം അതൊരു വലിയ സംഭവം തന്നെയാണ് പറക്കുന്ന ഒരു പ്രസിഡന്റിൻ്റെ പാലസ് തന്നെയാണ് എയർഫോഴ്സ് വൺ അതുകൊണ്ട് ഇവർ തീരുമാനിക്കുന്നു വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വിമാനം ആകാശത്ത് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയം എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെ വിമാനം ആകാശത്ത് ചുറ്റി പറന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഏറ്റവും സുരക്ഷിതം അതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ആ കാര്യം അവർ തീരുമാനമെടുത്തത് ഒമ്പത് അമ്പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ തെക്കേ ഗുരു അതായത് രണ്ടാമത് വിമാനം ഇടിച്ച ഗോപുരം ഭീകരമായ ശബ്ദത്തോടെ നിലംപതിച്ചു ഫ്ലൈറ്റ് വൺ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇടിച്ചു കയറി കൃത്യം അമ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അമ്പത്തൊന്ന് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ തകർച്ച ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച ആ കാഴ്ച കാണുകയാണ് അതായത് വിമാനം ഇടിച്ചു ആ തീ കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കെട്ടിടം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ആളുകളാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇത് കുറേ നില നിലകൾക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവാം ആ കയറി വിമാനത്തിലെ ആളുകൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം വിമാനം ഇടിച്ചു കയറിയ നിലകളിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അതിന് മുകളിലുള്ള ഒത്തിരി പേര് താഴേക്ക് ചാടി വീണ് മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം എങ്കിലും അതിൻ്റെ താഴെ നിലകളിലുള്ളവരും ആ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നാണ് ആളുകൾ വിചാരിച്ചത് എന്നാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉരുകി തിളച്ച് ആ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മുകളിലത്തെ നിലകളെല്ലാം ഇടിഞ്ഞ്
കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളാണ് അമേരിക്കൻ ജനത ഇനി അങ്ങാണ്ട് അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോഴേക്കും സമയം പത്ത് ഇരുപത്തെട്ടായി വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിൻ്റെ വടക്കേ ഗോപുരവും തകർന്നു വീഴുന്നു അതിനുള്ളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോയ ആരും തന്നെ രക്ഷപ്പെടുന്നില്ല ഇരട്ട ഗോപുരങ്ങളിലെ കീഴേ ഉണ്ടായിരുന്ന മാരിയറ്റ് ഹോട്ടൽ വടക്കേ ഗോപുരത്തിൻ്റെ വീഴ്ചയ്ക്ക് ഒപ്പം തകർന്ന് അടി അടിയുന്നു ഈ വലിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തകർന്ന് വീണ മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും നമ്മൾ കഥ ഓർക്കാറേയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്ന് വീണപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിസരത്തും ചുറ്റും ഉണ്ടായിരുന്ന എട്ടോ പത്തോ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീണു അതിൽ ചിലത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നിലയും നാൽപ്പത് നിലയൊക്കെ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങളുണ്ട് അതിലുണ്ടായിരുന്നവർ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഥകളൊന്നും നമ്മൾ അറിയാറില്ല ഓർക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇരട്ട ഗോപുരം ഇട ഇരട്ട ഗോപുരം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നവരെ ഈ ഗോപുരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്തവരെ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തെരുവിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴുന്നു നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് നാല് വിമാനങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കപ്പെട്ട നാല് വിമാനങ്ങൾ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിൻ്റെ കഥ ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയെ രണ്ടാക്കി മാറ്റിയ വിമാനയാത്രയുടെ ചരിത്രം തിരുത്തിയ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെ സംവിധാനങ്ങളാകെ പരിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിരുന്നത് അതുവരെ മനുഷ്യൻ സുഗമമായി സ്വതന്ത്രമായി ഒരു പരിശോധനയും ഇല്ലാതെ വിമാനത്തിൽ കയറി യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാം വീതി മാറ്റി മറിച്ച ദിവസം ഈ സമയത്ത് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തിലാകെ കൺഫ്യൂഷനാണ് എല്ലാ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളും നിന്നു മനുഷ്യർക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടി മനുഷ്യരെല്ലാം തെരുവിലാണ് അവർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പലരും ന്യൂയോർക്ക് നഗരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിസ്തൃതമായ ഒരു നഗരമാണ് അവിടുത്തെ പല ദ്വീപുകളിലും പല വിദൂരമായ സ്ഥലങ്ങളിലും മെട്രോ പോലുള്ള ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഈ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിന്നോടുകൂടി എല്ലാവരും പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു ഞാൻ ആ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ നിന്ന ആ കെട്ടിടങ്ങൾ നിന്നിരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ഞാൻ കണ്ടു ഈ ഫോട്ടോ പ്രദർശനത്തിൽ പല ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ദിവസങ്ങളിലെ അവിസ്മരണീയമായ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ അതിൽ തെരുവിൽ ഈ പരിക്ക് പറ്റാത്ത അപകടത്തിൽപ്പെടാത്ത ആയിരങ്ങൾ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു മനുഷ്യരിങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നും പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയാണെന്നും ഉറ്റവർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ എന്നറിയാതെ ഉഴലുകയാണെന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നു ഈ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം നിന്നതോടുകൂടി തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടോ അതോ ജീവനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു മാർഗമില്ലാതായി അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർ ബന്ധുക്കളൊക്കെ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ് തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്ററിനകത്ത് കുടുങ്ങി തകർന്നു വീണോ ഒന്നുമറിയാതെ ആശങ്കയിലാണ് അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിരവധി ആളുകൾ പരിക്കേറ്റുണ്ട് പക്ഷേ പരിക്കേറ്റ അധികം ആളുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഈ കെട്ടിടത്തിലൊക്കെ പെട്ട ആളുകളെല്ലാം മരിക്കേക്ക് അല്ല മരിച്ചു തന്നെ തീർന്നു പക്ഷേ എങ്കിലും ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ ഈ ദുരന്ത മുഖത്ത് തെരുവിൽ സാധാരണക്കാർ നിരന്ന് നിൽക്കുന്നു അവരവരുടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എഴുതിയ വലിയ കാർഡുകളുമായിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ സാധാരണക്കാർ തെരുവിൻ്റെ ഓരങ്ങളിൽ നിരന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ വേറൊരു വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ബോർഡുമായി ഒരു വൃത്തം നിൽക്കുന്നു ഇവിടെ വഴിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരാൾക്ക് താമസിക്കാൻ എൻ്റെ മുറിയിലിടമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീ താമസിക്കാം ഇങ്ങനെ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ മുഖങ്ങളാണ് പിന്നീടുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾ ന്യൂയോർക്ക് വാസികൾ കണ്ടത് ന്യൂയോർക്ക് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഈ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർന്നു വീണു ഇത്രയേറെ വലിയൊരു കെട്ടിടത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മല പോലെ കിടക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന നാലായിരം മൃതദേഹങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കാനാണ് അത് ചാത ഞാരഞ്ഞും കത്തിയും ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നു തുടർന്നുള്ള രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ന്യൂയോർക്കിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരിക്കലും അടയ്ക്കാത്ത സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ഉൾപ്പെടെ അടച്ചു കൂട്ടി ഇവർ മാറിപ്പോകേണ്ടി വന്നു കാരണം മൃതദേഹങ്ങൾ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞതിൻ്റെ ഗന്ധം രണ്ടാഴ്ചക്കാലം ഈ ഡബ്രികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് നഗരത്തെ ആകെ മൂടി മനുഷ്യർക്ക് ആ പ്രദേശത്തെടുക്കാൻ എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ദുരന്ത പർവ്വത്തിൻ്റെ അമേരിക്ക ആകെ ഞെട്ടിച്ച ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ആ ഗ്രൗണ്ട് സീറോയിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്കിൻ്റെ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലേക്ക് സഞ്ചാരം തുടർന്നത് കാണുക ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ പതിമൂന്ന്